Ay, bueno, son temas que duelen profundamente porque así como hay eh, estas situaciones, límites, también hay mamás y no podemos santificarnos las mujeres y decir que somos absolutamente perfectas, eso sería ser, eh, falta la verdad, hay mamás que se dedican a enamorar, que se olvidan que son madres y primero son mujeres, hay mu muchachas muy jóvenes que dieron a luz, que tienen sus hijos, pero que todavía viven con su vida de soltera o consumen algunos productos, en fin, o sea, hay muchas historias. Sin embargo, quiero yo por este momento confiar en que las mujeres eh, siempre estamos en la lucha por nuestros hijos. Yo doy gracias a Dios que mi única hija, su papá, jamás, jamás me la peleó en tenencia. Yo hubiera preferido darle mis dos brazos antes que quitarme a mi hija. Y yo creo que ese es el sentimiento de todas las mujeres. Entonces, partiremos por ello. A ver. Yo quisiera saber, Patricia, una, unos, eh, la, las madres están en desconocimiento absoluto. Sí. ¿Y cuál es su, su inmediata reacción? A ver, yo creo que eh, la, las mujeres tienen mucho miedo, ¿no? Miedo por desconocimiento, es cierto, miedo por la sanción social, ¿no? que es muy fuerte, pesa mucho en las mujeres el qué dirá. Y no estoy hablando de, la, de las mujeres más pobres o de las, de las clases, eh, eh, digamos, eh, alteñas, de la, de la población alteña, sino estoy hablando de todas las mujeres, porque así nos construyen. Nosotras tenemos un deber ser. Y el deber ser es ser buena hija, buena madre, buena esposa, buena en todo, ¿no? Sí, pues. Y por lo tanto tenemos que eh, tratar en lo posible de cumplir ese rol que la sociedad nos ha asignado. ¿No? Entonces, eh, para las mujeres eh, pesa mucho esa sanción social de que te califiquen que, que no has sido buena esposa, por eso tu marido te está pidiendo el divorcio uh -huh, uh -huh. o no habrás cumplido algo, por eso te está pegando. Siempre las culpables, él, ¿no? ¿no? Siempre las eternas culpables, culpables. es verdad. ¿no? Sí. Y también en, este, en esta lógica de vida que tienen las mujeres eh, se produce pues lo que se llama la cadena de violencia, ¿no? Uh -huh. El marido o, el, o la pareja golpea, insulta a la esposa o a la pareja y la madre pues también maltrata a los hijos o a las hijas uh -huh. y así se va reproduciendo, ¿no? Verdad. Los hijos a, lo, a los más menores, ¿no? etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama la cadena de violencia uh -huh. y que además eh, está también eh, incorporado lo que es el ciclo de violencia, Ahora, que es cada vez es más frecuente. La tú violencia. me decías que en algunos ¿No? casos las mamás escapan, bueno, sí. como sea, y dejan a sus hijos uh -huh. y eso se les va luego a utilizar en su contra. Así es. Ahora, ¿y pueden escapar con sus hijos? ¿Hay refugios aquí donde se puedan acoger a las mujeres que han sido maltratadas, a ellas y a sus hijos, para poderlas proteger temporalmente, por lo menos? Sí, hay, hay muy pocos, ¿no? Aunque... Por ley deberían tener todos los gobiernos departamentales, uh -huh. autónomos departamentales, uh -huh. y eh, las, eh, los municipios también deberían viabilizar algunos, ¿no? Pero son hay, muy pocos. Ahorita dime sí. lugares, ¿dónde? Hay uno en la, prefe de, en la prefectura, en la, ¿qué se llama la calle que sube de la...? ¿No es la Genaro San Ginés? No, más arriba, subiendo hacia... ¿La Piranacocha? Sí, exacto. La Llana, Llana Cocha, Cocha, ahí sí. hay un, ahí hay uno en La Paz, uh -huh. ¿no? Oh, hay es, otro refugio que uh -huh. es, es privado de Sartasin Warmi en el Alto, uh -huh. ¿no? Y que traba, trabaja con instituciones como CIDEM para coordinar eh, que las mujeres salgan con sus hijos y se refugien hasta que la Brigada de Protección a la famil, Familia intervenga y... Eh, so, no soluciones Medio, sino que vaya y lo saque al agresor de la casa para que la madre con los hijos retorne muchas es veces es, es ¿no? muy complicado uh -huh. porque eh, la brigada siendo una, una instancia de la policía nacional muchas veces no tiene ni para gasolina uh -huh. entonces no tiene, no tiene la, el, el auto para ir 
a socorrer primero a la víctima y a los hijos o después para ir a sacar al agresor. ¿no? Claro. Es muy complicado. Esas... Ustedes ayudan muchas veces sí, en eso. ¿no? Exacto. Pero eh, una ONG no puede cumplir con el rol del Estado. No, claro. Es el Estado el que debería prevenir la violencia a través de campañas, uh -huh. debería informar sobre los derechos que están en la Constitución. ¿No? Y generar más salud. Exactamente. Eh, ayudar para que las mujeres puedan solucionar el tema. Sí. Y ahora yo quiero saber, eh, ¿los hijos pueden escoger con quién estar? Porque ese es otro, otro también eh, óbice que se encuentra cuando están en pleno proceso. Eh, ¿Puede y, y un niño, a partir de qué edad puede decir, no, yo prefiero estar con mi papi? Por, por principio, la ley establece que eh, los hijos tienen que estar con la mamá. No con ya. lo que te decía, ¿no? Nadie suple el abrazo de la mamá. Definitivo. Ni los cariños, ni los cuidados. Un niño sin mamá es un niño resentido, un niño que no ha tenido el calor, mm. ¿no? Y, eh, por Hay aquí, un estudio de Sobre COVID. todo por sí. efecto de esto de la tenencia, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente hay otros casos que, bueno, las abuelitas, las tías pueden suplir, sí, sí. pero nunca es igual que la mamá. Seguro. Estando en vida, hay una frase de los uh, jurisconsultos famosos que dice que divorciarse es dejar en vida de los padres huérfanos a los hijos, ¿no? Y esa es una cosa que yo siempre les digo a mis clientes, ¿no? Para que ellos piensen en sus hijos y no tanto en ellos, ¿no? Mm. E, y por ende, de la ley establece que siendo la mamá el pilar de un ser humano, tiene que quedarse preferentemente al lado de la mamá, por lo menos hasta que el niño cumpla más de cinco o seis años. Pero se dan los casos en los que nos dice Patricia, ¿no? Hay mujeres que por efecto de la violencia abandonan al hijo y se dan los procesos de tenencia confrontada. Uh -huh. Entonces la ley establece, la ley del niño, niño y adolescente, que todo menor tiene que ser escuchado antes de que se tome una decisión sobre sus derechos. Y la, las formas de ser escuchado es a través del CDGES, que es una repartición de la prefectura, que se dedica a hacer un análisis de si hay violencia, análisis familiar, tienen una trabajadora social, una psicóloga. O los juzgados del menor, uh -huh. que cuando hay una tenencia discutida que no está dentro del divorcio, uh -huh. tienen un equipo interdisciplinario, una trabajadora social, un psicólogo, que hacen todo un relevamiento y entrevistan al niño. Y la jueza misma del menor y la juez del divorcio entrevista al menor a solas. ¿no? Yeah. Los jueces del menor inclusive acá tienen unas mesitas chiquititas, unas sillitas, con los juguetes para hablar con el menor. Y el menor, bueno, es entrevistado por la jueza y la jueza le pregunta con quién se quiere quedar. Obviamente se basa también en el estudio del equipo interdisciplinario, ya sea del CDGES o del de, de, de equipo interdisciplinario, o a veces también de la defensoría. ¿Y lo que diga el niño se acata? Se como acata. Juez? Dice, yo prefiero, no. los niños dicen, mm. yo quiero estar con mi mamá, pero quiero verlo a mi papá. Pero no quiero vivir Ay, con Dios. mi papá, ¿no? Sí. Quiero estar con mi mamita, pero quiero que mi, verlo a mi papá. O cuando hay, digamos, eh, otras circunstancias, también puede pasar sin ser, digamos, sin hablar de las mujeres o de los hombres, uh -huh. también dicen, quiero vivir con mi mamá, con mi papá, pero quiero ver a mi mamá, todos los días quiero ver a mi mamá. Pero quiero vivir con mi papá porque mi papá es más, me da comida, me da leche y mi mamá siempre está afuera. O al revés, quiero vivir con mi mamá porque mi mamá me quiere, pero mi papá es bueno también, pero quiero estar con mi mamá. Entonces, eso dicen los niños y el juez tiene que acatar. Y tiene ahora, o hay el peligro de lo que te decía, el, el alegato de divorcio, ¿no? Uh -huh. Que así se llama, digamos, los sociólogos y los psicólogos han estudiado a nosotros los abogados y cómo actuamos, ¿no es cierto? Me incluyo, yo no así, pero nos critican y dicen el alegato del divorcio. El mal abogado que utiliza al niño y dice, es que señor juez no puede ver a su hijo, ni puede tenerlo porque es mala madre o es mal padre, abusa, etcétera. Y hay lo que se llama, lo que te decía la alienación parental, entonces el, el que ellos llaman están, influencia externa, ¿no? están subjetivos y dicen, embargo, ¿no? este niño está influenciado, yo tengo que pelear con el, mm. con el papá, este niño está influenciado porque la mamá está destrozada ¿no? y ahí y no solo es economía ¿no? y yo creo que también la campaña del Estado ¿no es cierto? de, de, de todo lo es, es fomentar la maternidad ¿no? 
por principio, por naturaleza, para empezar, mm. luego por moralidad y por supuesto por ley no sin embargo este es tan subjetivo no porque muchas veces el papá es el bueno porque es el papá del sí. fin de semana porque es el papá que te lleva a dar unas vueltas a comprarte unos helados claro. y la mamá que es en todo caso la que está diciendo no hagas eso no se dice no mientas eh, no se eh, no se hace esto eh, la, la que disciplina termina siendo la mala y el papá es el muy bueno porque el papá solo los tiene un ratito el fin de semana y les complace con todos sus gustos y ahí el niño puede entrar en una confusión y pensar que el papá es el bueno y la mamá es la mala y quién no quiere estar con el papá eh, pues eternamente no sé Miriam, ¿qué te parece esta, esta percepción? Sí, con relación a lo que decía eh, Valkyria también eh, tengo entendido que cuando no no son aptos ni el padre ni la madre, la, los abuelos o los tíos pueden bueno, ser sí. eh, hacerse cargo de la guarda de los niños. ¿no? Y, y con relación a tu pregunta, yo quisiera también que tomemos en cuenta cuando las rupturas de convivencia se dan cuando los hijos son mayores, mm. de 15, 16 años. El golpe es tan duro como de los pequeños, Así. porque ellos sí estaban acostumbrados a una estructura, a un molde familiar y cuando se rompe esa convivencia, ellos creen que tienen que partir. Y dicen, bueno, si no hemos logrado nosotros unir, mantener esta familia, creo que nosotros nos tenemos que ir. Y se han dado la muchos casos que los hijos asumen la culpabilidad uh -huh. y se independizan y se, y se sienten tan inseguros y perdidos como cuando son pequeños. Uh -huh. Claro ¿no? que Pero sí. el problema sí. también está... Y hacen ver, sus propias familias. Es cierto, sus propias familias. Claro, 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 crean sus propias familias temprano, para compensar esa carencia claro, que han tenido. Y por eso viene también el embarazo temprano, eh, temprano, temprano o el consumo en de drogas. En adolescentes que se está incrementando mucho en nuestro país. ¿no? Pero yo también quería hacer referencia a, a lo que decía Valkyria, ¿no? O sea, eh, el proceso de, de legal, digamos, de tenencia, como nos lo describe Valkyria, eh, de la pelea entre que, quién se queda, quién, que, con quién se queda el niño o la niña, etcétera, también pasa por, por mucho de esa influencia que señalas, ¿no? Eh, se queda conmigo, pero se queda conmigo porque yo no te voy a dar un peso para que lo mantengas después, ¿no? Sí. O sea, también está en juego toda la cuestión de, eh, del poder que muchas mm. veces los hombres muestran que es un poder patriarcal, ¿no? O sea, es mi hijo y mi hijo se queda conmigo, si te lo llevas vos, verás cómo lo como lo crías, digamos. Ahora, mientras están en proceso... Entonces, sí, perdón, perdón. Disculpa, pensé que habías concluido. No, perdón. lo que pasa es que eh, en, la, en, la estru en esta estructura de poderes, lo, lo, los niños evidentemente y las niñas quedan así como, como en el vacío, es uh -huh. cierto, ¿no? Pero donde los padres ¿no? asumen como, una, como un botín de guerra a los niños y a las niñas. ¿no? Uh -huh. o a los adolescentes, etc. Aunque los adolescentes tienen este otro tipo de escapes que ustedes mismas señalan, uh -huh. ¿no? pero son los niños y las niñas los que son los más vulnerables a eso, en esta, en esta disputa ¿no? de poderes. Ahora, el hombre como pareja y como padre nunca va a soltar, no, no suelta ni a la madre ni suelta al hijo, uh -huh porque son de su propiedad uh -huh. y esa es la estructura patriarcal que tenemos pues social y la luchan y la pelean Así y es, es más pelean intentando que la mujer la esposa eh, si se va a quedar con los niños no se puede volver a casar Así ni es. puede traer otro hombre a mal la casa ejemplo. porque es un mal ejemplo pero él sí la está pasando bomba cada fin claro. de semana es decir son muchas contradicciones que mira qué interesante tienes toda la razón son conceptos patriarcales tan enraizados en los caballeros que al final este, terminan eh, haciéndose casi eh, una, una creyendo que eso es lo correcto y la realidad no, pero además también lo que faltaba digamos un factor que nos hemos olvidado que es el económico ¿no? uh -huh. en juicio tú tienes que probar las mejores condiciones que le da un padre a un hijo ¿no? y el padre dice o la madre dice yo le doy mejores condiciones, mire inspección ocular, tengo una casa con piscina, parque tengo carro, tengo chofer 
vamos donde la esposa o donde el esposo, no importa, cualquiera, mire, vive en un cuartito, vive lejos en el cerro, mm. no le va a dar nada, ¿no es cierto? No tiene empleados, yo tengo. Uy. Por eso es mejor que se quede el niño conmigo, ¿no? Pero esas condiciones de bienestar claro, son buenas. Y, no, claro. y los abogados dicen, los abogados dicen, bueno, me ha tocado muchas veces ver, ¿no? Mire, doctor, mire, señor juez, aquí es mejor, aquí tiene todo, allá no tiene nada. Pero oh, debe primar y prima, afortunadamente, eh, eso que les decía, ¿no? La naturaleza. ¿Con quién está mejor un niño? Siempre con la mamá, ¿no? Normalmente con la mamá. Así debía ser, excepto casos en que la mamá es drogadicta, borracha, irresponsable, bueno, ¿no? Pero prima esto, ¿no? Y gracias a Dios a mí me ha tocado ver que muchos jueces han dado la potestad a la mamá con un dinero, sin dinero, en un cuartito, por esa razón. Qué bien, ¿no? qué bueno. Pero otras veces, digamos, también eh, ha primado el factor económico y los adolescentes se vuelven eh, hijos utilitarios, hijos, claro. digamos, de, con, de conveniencia. Si no me voy a la fiesta, me voy con mi papá. Sí, exactamente. ¿no? ¿Y qué ha pasado? Es que no le he dejado ir a la fiesta y ahora su papá dice que no me lo va a devolver. Sí, o me ha aplazado ¿no? y ahora me voy a devolver. Es que voy ellos con entran en, en ese juego, en ese juego de poder. Es otro tipo de juego de poder. Lo que, y, y yo quisiera referirme a las mujeres, ¿no? O sea, la, la, yo creo que no hay tesoro más grande que un hijo. Eh, eh, los hijos son el principio y fin de nuestras vidas y, y no podemos por evitar, no podemos eh, abandonarnos, no podemos eh, luchar por nuestra autoestima, porque si nosotros estamos bien, van a estar bien los hijos, tenemos, no nadie tiene derecho a ejercer violencia contra una mujer, nadie tiene derecho a jugar con una porque tiene el poder económico, las mujeres han demostrado, y en este momento, yo nunca soy feminista, pero en este momento yo quiero ser, hacer un llamado feminista, las mujeres tenemos toda la capacidad, por eso somos diosas, para trabajar, para luchar, para sacar adelante a nuestros hijos e impedir que seamos víctimas. Yo creo que el límite lo ponemos nosotros. Seguro. Todo tiene un límite y yo creo que vale la pena luchar por esos hijos que son el, el, el tesoro de la familia y del Estado. Y el Estado debería tener prioridad, empezar a elaborar una política que ponga a la cabeza del Estado, de la familia, a los niños. ¿no? Definitivamente. Y, y fomentar que los niños estén con sus mamás, ¿no? Porque, te digo, es un asunto natural, ¿no? No puedes arrancar a un niño eh, por cualquier pretexto de alegato de divorcio que es mala madre y no es mala madre y simplemente eh, fomentar que ahora los niños están más con sus papás que con sus mamás, ¿no? uh -huh. Just, injustamente muchas veces. Entonces la política debería ser, se fomenta la maternidad por sobre Exacto. todo en beneficio de la niñez y del futuro, ¿no? Sí, definitivamente. Pero esta también debería ser una decisión de las propias mujeres, ¿no? O sea, sí es natural, na, natural, ¿no? Pero es natural si tú lo quieres, si quieres ser madre, digamos. Ah, no, obviamente. ¿no? Y si asumes con decisión tu maternidad, etc. Por supuesto, etcétera, nadie te ¿no? puede obligar. Nadie te sí puede obligar. obligar. Eh, pero también los padres naturalmente deberían ser buenos padres ¿no? también porque hay por muchos ejemplos sí. y la mayoría de los ejemplos que por lo menos de los casos que llegan a CIDEM, los padres son irresponsables, son golpeadores, no solamente de la de la madre, sino de los niños de las niñas eh, estamos viendo recién ¿no? dos casos terribles sí. de niñitas ah, sí, que les da, están en estado de coma sí, por sí, tantos sí. golpes que han recibido en la cabeza Qué ¿no? entonces, ¿cómo puede un padre ¿no? pelear la tenencia para golpear uh -huh. para maltratar bueno, ¿Qué trabajo tan difícil tienen los eh, jueces, no? definitivamente? ¿Qué trabajo las jueces? ¿Qué trabajo tan difícil de poder definir quién se puede quedar con quién? Eh, yo quiero finalizar diciéndoles que estudio, existe un estudio psicológico muy profundo sobre lo que Bobbio llamó la privación materna. 
demuestra él en este estudio de hace varios años atrás que aquellos seres humanos con problemas de psicopatía, me refiero a gente que ya no siente dolor, que no siente pena, que no siente culpa, y muchos de los asesinos en serie habían sufrido lo que Bobbio reitero llama privación materna. Es que esas criaturas no han tenido una mamá que es cerca, que los ha abrazado, que los ha mimado, que los ha querido, que les ha enseñado lo bueno y lo malo. Y que simplemente han decidido estos seres por esa privación materna anular cada uno de sus sentimientos, llegando inclusive a no tener ni pena ni culpa y por eso convertirse en asesinos en serie. Imagínense lo importante que es la madre en la vida de un ser humano. Qué triste esas madres que golpean que maltratan, que insultan porque están dañando a un ser de por vida Miriam Saavedra gracias como siempre por tu presencia gracias por habernos acompañado y espero tenerte en una próxima oportunidad acá en nuestro programa Muchísimas gracias, un placer y un honor haber compartido con las con Valkyria con Gloria, muchísimas gracias. Patricia. Eh, Patricia. Y la mis, de la misma manera, Valkiria, gracias por habernos acompañado, como siempre, y habernos dado esa información. Yo creo que más de una mamá va a saber ahora qué puede sí. y qué puede y qué no puede hacer. Ojalá, gracias, Benito. Gracias, Patti. Gracias, Miriam. Siempre estoy aprendiendo. Siempre, ¿no? Y nosotras de ti. Sí. Y nosotras de ti, siempre también. Patricia, qué importante tu presencia y cómo nos has dado ese toque tan eh, fundamental. De de lo que una madre es capaz de hacer eh, por estar cerca de sus hijos. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, para mí también es siempre proceso de aprendizaje, siempre las, entre las mujeres tenemos que saber valorarnos, ¿no? Y eh, eh, creo que es importante que las mujeres vayamos conociendo nuestros derechos para poder ejercerlos. Qué bonito. Bueno, yo les agradezco mucho por la sintonía el día de hoy. Gracias porque hemos tocado un tema que creo que era fundamental hacerlo. Más de una mujer, más ahora con los, la cantidad de divorcios, índice de divorcios que existe, más de una mujer está en proceso en este instante. Solo le podemos decir que piense primero en sus hijos, que hable mucho con ellos para hacerles entender que no es culpa de las criaturas, que intente no permitir que los padres, que los niños vean las peleas de los padres, pero que por sobre todo creo que es fundamental buscar un mediador externo para solucionar los problemas. Puede ser un amigo de la familia, un compadre, un ahijado, un vecino, alguien que de manera objetiva pueda mediar entre ambos porque cuando uno está dentro no ve bien las cosas y a veces necesita alguien que de afuera puede echarles una mano para no llegar a los límites que muchas veces llegamos muchas gracias por su sintonía hasta la próxima